ఈ రోజున రైతన్నలు అన్నా గత ఐదేళ్లలో మమ్మల్ని పంట పండించుకోలేదు ఈ విధంగా రైతుని నష్టపరిచాడు అని చెప్పి రైతన్నలు ఇప్పుడు ముందు ముఖ్యమంత్రి గారు నోటీసు తీసుకువెళ్తే తక్షణం ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారులతో మాట్లాడి అక్రాస్ ద టేబుల్ ఆన్ ద టేబుల్ సుమారు ఏడు కోట్ల ముప్పై లక్షల రూపాయల నుంచి ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల వరకు నిధులు ఆ ఏపీ ఎస్ఐడిసి వాళ్ళ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఆరు స్కీములు ఉన్నాయో మంగళగిరి తాడేపల్లి రూరల్ మండలాల్లో వాటన్నిటినీ కూడా మరమ్మతులు చేసి అతి త్వరలో నీటిని వాళ్ళందరికీ రైతన్నలకు వ్యవసాయం చేసుకునేలాగా మీరు పనిచేయండి అని చెప్పేసి మాకు ఆయన శాంక్షన్ చేస్తూ మాకు ఆల్రెడీ ఎస్టిమేట్స్ రెడీ అయి ఉన్నాయి అవన్నీ మేము సమర్పించాము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి తక్షణం వాటిని అన్నిటిని కూడా రిలీజ్ చేస్తూ అక్రాస్ ద టేబుల్ ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు సుమారుగా రైతన్నల కోసం ఆయన సంతకాలు చేసి డబ్బులు విడుదల చేస్తానికి చేశాడు అని అంటే మనసున్న మనిషి రాజన్న రైతు బిడ్డ కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంట మళ్ళీ మేము నడుస్తామని చెప్పేసి రైతన్నలందరూ కూడా ఇవాళ ఆయనకి ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది రైతు పక్షపాతి ప్రభుత్వం మాది అని చెప్పుకునే వైఎస్ఆర్ సిపి అది నిజమని నిరూపితమైంది అది కూడా అమరావతి రైతులు మాట్లాడిన మాటలు వింటుంటే చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఒక్కసారిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రైతులు కలవడం నలభై తొమ్మిది రోజుల పాటు వాళ్ళు ఆందోళన చేపట్టారు వాళ్ళ డిమాండ్లు పరిష్కారం కోసం వాళ్ళు తీవ్ర పోరాటమే చేశారు ఓకే ఏ ఏ పార్టీలు వాళ్ళకు సపోర్ట్ ఇచ్చినా ప్రతిపక్షాలు వాళ్ళని రెచ్చగొట్టే ధోరణిలో ముందుకు తీసుకు వెళ్ళినా సరే వాళ్ళు మొదటి నుంచి రైతులు ఒకటే మాట చెప్తున్నారు మాకు చంద్రబాబు గారు అన్యాయం చేశారా జగన్ గారు అన్యాయం చేశారా ఇదంతా కాదు ఆయన వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో వాళ్ళకి వాళ్ళకి అని ఉంటే వాళ్ళని తర్వాత చూసుకోమనండి కానీ రైతులకు మాత్రం న్యాయం చేయాలి అని ఒకే నినాదంతో ఆయన వాళ్ళు మొదటి నుంచి కూడా అక్కడ దీక్షలు కూర్చోవడం జరిగింది నిరసనలు తెలియజేయడం జరిగింది ఫైనల్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలుసుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో తమ ఆవేదన చెప్పుకున్నారు దాదాపు రెండున్నర గంటల పాటు రైతులతో జగన్ గారు మాట్లాడే అవకాశం వాళ్ళు ఇచ్చారు ప్రతి రైతు చెప్పింది చాలా ఓర్పుగా చాలా పేషెన్సీతో ప్రతి సమస్య విని వెంటనే స్పందించి అక్కడ ఉన్న అధికారులకు కొన్ని ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశారు ఏదైతే ప్రధానంగా దాదాపు నాలుగేళ్ల నుంచి వాళ్ళకి పంటలు పండించుకోవడానికి వీలు లేకుండా నీళ్లు లేని పరిస్థితిలో ఉన్నారో వెంటనే దానికి సంబంధించి అధికారులకు ఆదేశాలు చేయడం ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల గ్రాంట్కి సంబంధించి వాళ్ళ దగ్గర రెడీగా డిపిఆర్ ఉండడంతో ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఏదో రెడీగా ఉండడంతో వెంటనే దాని మీద సంతకం చేయడం ఆల్రెడీ ఆర్కే గారు చెప్పారు మనం చూసాం కదా ఇదంతా అంటే చాలా వేగవంతంగా రైతుల విషయంలో అసలు వెనకడుగు వేసేది లేదు రైతు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పి రైతులతో మాట్లాడడం ఒక్కసారిగా రైతుల్లో మార్పు వచ్చింది రాజన్న బిడ్డగా జగన్ రైతు పక్షపాతిగా మాకు న్యాయం చేస్తున్నారు పూర్తిగా న్యాయం చేస్తారనే నమ్మకం మాకుంది అని చెప్పి రైతుల్లో వచ్చిన మార్పు చూస్తుంటే నిజంగా రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలాంటి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నారు ఎలాంటి వ్యూహ రచనతో ముందుకు వెళ్తున్నారు రైతులను పూర్తిగా ఆయన సంతృప్తి పరిచి వాళ్ళ డిమాండ్లను పరిష్కరించడంలో వాళ్ళకే నమ్మకం కుదిరేలా చేర్చి చేశారు అంటే జగన్ గారి పరిపాలన గురించి ఇంతకండగా ఇంతకన్నా పెద్దగా వర్ణించడానికి ఏముండదేమో చూద్దాం ముందు ముందు మిగిలిన రైతుల విషయంలో కానివ్వండి ఇప్పుడు రైతులు ఆందోళన ఇంత ఇంతతో ఇంతటితో విరమించినట్టేనా లేదంటే ఇంకా కొనసాగిస్తారా ఏంటి అనేది చూద్దాం